selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di room saya pada siang hari ini 25 Agustus pukul 13 lewat 5 atau jam 1 siang topik yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan masa depan STI atau Sintayong hati asal Korea Selatan yang menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019 dengan kontrak yang semula akan berakhir di penghujung tahun ini Desember 2023 tapi konon kabarnya akan diperpanjang uh, sampai setidaknya Piala Asia 2024 uh, jadi nasib Sintayong akan tergantung pada hasil di Piala Asia 2024 itu kabar yang memang sempat diapungkan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir Nah, sementara kalau kita bicara soal Sintayong ini ya, spekulasi mengenai dia tuh sudah beredar cukup sering ya, di hampir di setiap tahun semenjak dia megang timnas Indonesia di beberapa evolusi ya, gosip tentang Sintayong tuh terus beredar santer. Apalagi Sintayong menangani timnas Indonesia pada dua periode kepengurusan PSSI, dimulai Ketika periode awal kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule berlanjut ke periode Pak Erick Thohir. Jadi seiring pergeseran kepengurusan ini, masa depan STI ini selalu jadi polemik, selalu jadi perdebatan, selalu jadi perbincangan hangat di khususnya di kalangan para penggemar sepak bola Indonesia, baik itu di level grassroots sampai level pengamat-pengamat sepak bola. Ada yang berada di pihak Sintayong atau pro terhadap Sintayong, ada yang kontra terhadap Sintayong. Belakangan eh, dukungan kepada STI ini itu sudah mulai menguat ya, baik dari PSSI ataupun eh, dari masyarakat nyata sepak bola Indonesia ya, khususnya memang sejak lama itu pro terhadap STI. Ini berbeda dengan beberapa bulan lalu sebelum kepengurusan yang baru ini itu kan polemiknya atau perdebatannya tuh jauh lebih santer masuk uh, beberapa exco yang bahkan terang-terangan menyindir Sintayong masuk soal naturalisasi, soal prestasi dan sebagainya gitu loh. Nah, belakangan memang support terhadap STI ini udah makin kuat itu khususnya dari federasi setelah Bapak Erick Thohir itu bersuara langsung soal gimana proyek untuk Sintayong masa depannya tuh seperti apa nasibnya akan ditentukan dengan cara bagaimana including soal distribusi tugas terutama khususnya antara Sintayong dengan Dasapri terlebih sejak Dasapri berhasil membawa Indonesia juara di SEA Games meraih medali emas itu akhirnya Bapak Eto membagi tugas untuk kedua pelatih, walaupun kalau secara sekilas, sepintas tuh kalau kita perhatikan terkesan pelan-pelan ya. Karena pada awalnya Indah Sapri yang megang U23 termasuk Asian Games, selalu belakangan Sintayong yang akhirnya dipercaya di U23 lagi, terus Indah Sapri hanya fokus di Asian Games. Nah, itu, itu itu bagian kecil dari sikap lintelan PSSI dalam uh, membuat keputusan. Walaupun keputusan yang minor, tapi ya udah kelihatan memang kurang enak aja gitu. Karena ini harusnya bagian dari rencana yang jelas untuk sang pelatih, khususnya untuk STI, yang nasibnya tuh harus ditentukan setidaknya sampai akhir tahun ini atau maksimal sampai awal tahun depan ketika Piala Asia digelar. Belakangan tuh yang ragi rame dirame-ramein lah kalau bisa aku katakan e, salah satu bisa dibilang pengamat bisa dibilang pelaku bisa dibilang praktisi atau apalah gitu ya yang berkaitan dengan sepak bola Akmal Marhali di, dari Sekor Soccer SOS itu ini aku bicara soal apa ya kebetulan memang aku juga berteman dengan dia jadi mungkin melihat feeling beliau itu sempat e, menggunakan suaranya yang dalinya itu uh, mewakili suara dari banyak kalangan pencinta sepak bola Indonesia bahwa tekanan terhadap STI itu sangat deras terkait nasibnya bahwa STI itu diminta untuk mundur 
uh, mungkin kalau kita persingkat seperti itulah dari uh, kesimpulan dari statementnya dari Akmal. Yang Akmal ini bilang kalau wajar aja kalau banyak orang yang uh, meminta STI itu untuk mundur atau untuk berhenti sebagai pelatih timnas Indonesia atas dasar konsistensi dir gelar atau selalu uh, tanpa gelar dalam setiap turnamen yang dilaluinya sejauh ini semenjak dia menaikkan kontrak itu akhir 2019 kalau nggak salah ya di periode Desember tapi mulai bertugas itu di awal tahunnya 2020 mulai Januari mulai bertugas ya ya kita mundur dulu ketika STI menaikkan kontrak bersama PSSI di periode kepengurusan Pak Iwan Bule ya. Ketika itu ada dua kandidat diinterview oleh PSSI. Itu kalau aku nggak salah, keduanya diinterview di tempat yang berbeda atau sama, pokoknya salah satunya di Singapura. Yang pertama mantan pelatih timnas Indonesia sebelumnya yaitu Lusmia, lalu yang kedua adalah Sintayong. Ketika eh, dua nama itu muncul, itu sebenarnya udah terlihat jelas kalau kepengurusan PSSI ketika itu itu lebih mengarah ke STY walaupun pada saat itu masyarakat lebih mendukung Luis Mila kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia tapi arah-arahnya tuh sudah jelas ketika itu bahwa PSSI nggak akan mau pakai lagi Luis Mila dengan berbagai alasan ya yang sebenarnya sudah sudah dipegang alasannya untuk nggak pakai Luis Mila lagi tapi pada akhirnya ketika itu memang disepakati keduanya akan diinterview untuk menjelaskan visi misi, menjelaskan uh, pemaparan targetnya, soal rencana kerjanya dan sebagainya macamnya gitu. Poin krusial ketika pemilihan di antara kedua pelatih itu, bahwa Luis Mila ditantang untuk memberikan gelar langsung untuk timnas. Ketika itu Mia nggak bisa menggaransi gelar. Mia cuma bilang saya akan berusaha maksimal untuk memperbaiki timnas. Untuk meraih gelar akan diusahakan, tapi dia tidak menjamin akan memberikan gelar. Berbeda dengan STY yang ketika diwawancara langsung dengan tegas bilang dia akan memberikan gelar dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Itu dua poin yang akhirnya membuat PSSI menjatuhkan pilihan ke STY. Walaupun sebelum itu seperti yang sudah saya katakan tadi, dari PSSI pun itu sebenarnya sudah memberatkan pilihan kepada STY. Meski uh, ada gimmick-gimmick interview dan sebagainya dengan ya sekadar normat di patok formalitas. Nah, karena ketika itu desakan untuk kembali memakai Luis Mia itu begitu deras dari pencinta sepak bola Indonesia. Apalagi setelah Mia kelihatan memberikan progres yang signifikan untuk timnas Indonesia ya pada waktu itu. Luis Mia lover tuh banyak di Indonesia. Tapi akhirnya STI yang terpilih. Singkat cerita, STI mulai bekerja. Dengan janjinya itu, dengan latar belakang janjinya yang mungkin nggak semua kalangan di Indonesia masih ingat. Cuma ketika itu memang e, saya dan mungkin banyak teman-teman lain mungkin masih e, terngiang dengan statementnya STI, terutama ketika dipaparkan oleh PSSI terkait alasan itu. Ketika itu si STI memulai kinerja, kalau nggak salah itu awalnya Piala AFF ya, 2020. Koreksi kalau saya keliru ya, itu turnamen pertama yang diikuti STI adalah uh, Piala AFF. Mungkin dari teman-teman di audiens ada yang uh, mungkin mau menyanggah atau apa bisa di kolom ini komentar bisa nulis. Ada 2020, STI langsung memimpin timnas di Piala AFF dengan harapan Indonesia bisa mengakhiri dahaga gelar berkepanjangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, apalagi dengan janji STI itu, hampir terwujud sebenarnya Indonesia bisa melangkah ke final, kalau nggak salah. Mungkin uh, teman-teman masih ingat gitu, yang aku masih ingat tuh ketika itu Indonesia kalah dari Thailand ya di final, dalam dua leg, seri dua sama, sama dan kalah 0-4. Tapi ketika itu ya kesan yang didapat itu cukup positif ya untuk STI permainan Indonesia kelihatan ada ada perbedaan dibanding sebelum sebelumnya lah walaupun kalahan 04 tuh iya terhitung sangat menyakitkan singkatnya setelah itu ada berbagai turnamen yang dijalani oleh STI dengan dia memegang 
sejak awal tuh memegang tiga kategori usia dari timnas senior lalu timnas U23 lalu juga timnas U20 atau U19 lah yang tipis-tipis ketika itu proyeksinya adalah Piala Dunia U20 yang pada kesempatan pertama gagal karena COVID lalu dialihkan ke edisi 2023 dan sampai akhirnya gagal lagi itu gagal jadi tuan rumah dan gagal tampil itu target utamanya ketika itu makanya STI dikasih tugas memfokuskan diri untuk tim senior dan tim U20 untuk proyeksi Piala Dunia dengan tambahan pekerjaan di tim U23 ini sebuah sebuah beban yang luar biasa ya karena ya mungkin kalau teman-teman pernah ingat berapa nama yang pernah memegang tiga kategori usia sekaligus itu kalau saya pribadi sih mungkin masih belum pernah tahu atau mungkin nggak ingat kalau ada pelatih yang memegang tiga kategori usia sekaligus kalau dua pun ada itu kalau tiga itu ingat saya nggak ada mungkin koreksi kalau kalau keliru nah, itu sebuah beban yang sangat luar biasa untuk STI tapi dia menyanggupi nggak cuma menyanggupi tapi dia juga menjanjikan gelar juara dalam waktu dekat gitu nah setelah gagal di Piala AFF itu kegagalan kegagalan terus uh, menghampiri ST ya dari mulai kalau nggak salah itu di Sea Games 2021 di Vietnam yang diselenggarakannya pada tahun berikutnya 2022 Indonesia memulai itu kategori U23 uh, sekedar informasi memulai di babak grup berada di urutan kedua di bawah tuan rumah ketika itu dalam pertemuan dengan Vietnam itu Indonesia kalah 0-3 itu pertandingan yang ya terbilang epic karena memang awal-awal uh, rivalitas antara Park Hang Seo Mas STE mulai dibesar-besarkan oleh media Indonesia lolos dengan berada di peringkat dua ya kalau nggak salah itu sampai akhirnya kalah 0-1 dari Thailand terus akhirnya cuma menempati peringkat tiga setelah menang adu penalti dengan Malaysia gagal lagi kegagalan kedua STE lah ada juga di level kategori usia U19 itu satu-satunya turnamen eh, di luar turnamen persahabatan ya pokoknya di luar turnamen-turnamen minor turnamen persahabatan kayak berapa kali juga kan tim U19 atau U20 juga mengikuti kayak turnamen tolong atau dan sebagainya persahabatan-persahabatan tapi turnamen yang pertama diikuti CSTY si itu Piala AFF eh, U19 tahun 2022 kemarin itu Indonesia satu grup dengan Vietnam dan Thailand pada akhirnya harus gagal lolos ke semifinal hanya menempati peringkat tiga karena kalah head to head itu Indonesia Vietnam dan Thailand itu saling bermain imbang dalam tiga ketem dalam uh, tiga pertandingan ya Indonesia uh, sama Thailand itu Indonesia melawan Vietnam dan Indonesia melawan Vietnam itu kosong kosong dan terakhir itu Vietnam melawan Thailand satu sama itu yang menjadi penentu akhirnya hmm, si Vietnam sama Thailand yang lolos pada waktu itu yang dilakukan oleh STY adalah menyalahkan Vietnam dan Thailand karena dianggap bermain mata itu kalau tidak salah itu diwarnai oleh insiden uh, bus pemain Thailand di Jegat dan sebagai macam itu insiden-insiden itu dan pada akhir kegagalan itu Uh, diwarnai juga kemunculan Pak Iwan Bule di sesi preskon yang itu kalau menurut saya itu udah udah masuk sebuah kesalahan karena dia statusnya adalah pengurus PSSI ketua PSSI menghadiri sesi preskon after match uh, pertandingan untuk istilahnya untuk menenangkan karena STK uh, ST gagal lagi sekedar untuk meyakinkan bahwa ST tetap aman kok dan sebagainya nah itu kegagalan lagi dari ST sempat juga itu di Piala Asia ya Piala Asia U20 kalau kita teman-teman ingat itu ketika babak kualifikasi Indonesia ada di peringkat pertama itu menang menang lawan Vietnam juga bahkan tapi itu bukan ini ya bukan ST versus Pak Hang Seo ketika itu itu main koreksi kalau salah itu di GBT ya seingatku menang lalu Pokoknya peringkat satu dan lolos ke Piala Asia U20 di Piala Asia itu itu hanya menempati peringkat ketiga kalau nggak salah di 
babak grup itu menang lawan eh kalah lawan Irak lalu menang lawan Suriah terus imbang lawan Uzbekistan sampai akhirnya yang lolos itu Uzbekistan sama Irak pokoknya kok eh, sekitar itu pokoknya gagal kok gagal melangkah ke babak dari babak grup Indonesia kalau masuk ke level senior hmm, yang ter Akhir itu kan Piala Asia, salah satu prestasi mungkin yang bisa dibanggakan oleh STI dan seluruh masyarakat Indonesia. Ketika Indonesia akhirnya lolos walaupun melalui babak playoff tiebreak ya ketika itu. Menang lawan Kuwait, setelahnya kalah lawan Yordania 0-1 dan membantai Nepal 7-0. Lolos di peringkat kedua di bawah Yordania. Itu prestasi yang dibanggakan banget oleh kita sejauh ini yang menjadi patokan oleh masyarakat Indonesia bahwa STI harus bertahan. Tapi kalau bicara lagi di level senior, selain pertama kali ketika AFF 2020 itu turnamen pertama yang diikuti Sintayong, ketika itu lolos semifinal, eh, lolos final kalah lawan Thailand, Sintayong juga di, eh, memimpin lagi di Piala AFF 2022, itu prestasinya justru menurun. Setelah hanya menempati peringkat kedua di grup, kalau nggak salah di bawah Thailand, itu kalah dari Vietnam di semifinal. Setelah sampai final, di periode berikutnya cuma mentok di semifinal. Sekedar tambahan, mungkin bukan bukan turnamen yang menjanjikan titel, tapi ketika kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, itu Indonesia menempati posisi juru kunci. Walaupun secara materi... Di grup itu mirip seperti ketika kita drawing kualifikasi Piala Dunia untuk mendatang ya 2024 eh 2026 ya kalau salah itu Indonesia kan segera sama Jepang dan uh, beberapa tim rival dari Asia Tenggara ketika itu juga Indonesia satu grup dengan rival-rivalnya kayak Malaysia, Thailand, Vietnam dan kalau dari luar tuh ada Uni Emirat Arab itu Indonesia cuma bisa satu imbang lawan Thailand sisanya kalah semua akhirnya jadi juru kunci. Kesimpulannya sih kalau dari apa yang dicapai STY, saya pribadi, kalau secara objektif melihat pencapaian STY, itu nilai minusnya lebih banyak dari nilai plusnya. Kalau dari sisi subjektif, tentunya uh, yang dilihat adalah faktor progres. Sintayong memberikan progres, Sintayong mengejarkan pemain Indonesia cara bermain sepak bola yang benar. Bahkan di AFF U23 ini, Sintayong mengajari pemain-pemainnya cara passing dasar yang benar. Karena memang itu yang selalu dilakukan STI sejak awal. Yang diajarkan itu cara passing, cara shooting, lalu membentuk kualitas fisik yang baik dengan latihan yang ekstra keras, yang latihan fisik yang benar-benar luar biasa. Dan sampai akhirnya memang terbukti apa yang dilakukan STI itu membentuk pemain-pemain. secara kualitas fisiknya udah mulai membaik. Kalau secara teknik dasar kayak passing, shooting dan sebagainya sudah cukup kelihatan di beberapa kategori usia ya. Kita lupakan dulu untuk di senior karena senior udah eh, dalam tanda kutip sudah terdistract dengan kehadiran pemain-pemain eh, diaspora, pemain keturunan yang memang sudah udah matang secara teknik dasar di Eropa gitu. Kan kalau untuk level usia Dari teknik dasarnya memang benar-benar dibentuk, termasuk ketika persiapan Piala Dunia U20, itu generasinya Hoki Cara KCS, itu udah mulai kelihatan progresnya pada waktu itu. Lalu di U23 sekarang juga, walaupun ini skuad yang dibawa ST itu mayoritas adalah warisan dari skuad Indah Sapri ketika SEA Games kemarin, dengan tambahan beberapa nama. Tapi contoh sederhananya ketika kita melihat kemarin lawan Thailand, itu kelihatan jelas banget permainan Passing Indonesia tuh udah jauh berkembang. Yang biasanya Indonesia kita ketahui bermain dengan passing direct ke depan, umpan-umpan lambung, dan itu pun akur dengan nilai akurasinya mungkin hanya 70, maksimal 80 lah, 80 persen gitu. Tapi ketika melawan Thailand kemarin itu saya pribadi sih salut, kagum. Saya bahkan ketika itu berani mengatakan bahwa faktor kemenangan Indonesia lawan Thailand murni karena strategi Sintayong, karena kepintaran Sintayong. Karena kondisinya ketika itu Thailand unggul segalanya, unggul dalam persiapan, unggul dalam squad, unggul dalam mentalitas. Sementara Indonesia dengan situasi yang sama, tapi justru banyak kelemahan. 
polemik pemilihan pemain bermasalah, terus polemik mengenai pemain yang dihukum juga bermasalah, dan sebagainya. Padahal hal didapat sama oleh Thailand, tapi bisa diatasi oleh Thailand. Gitu. Sementara Indonesia justru menghadapinya dengan beragam polemik. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara soal polemik yang belakangan muncul, bahwa apakah Sintayong ini pantas dipertahankan sebenarnya apa enggak sih? Atau memang sudah pantas nanti di akhir tahun ya udahlah kontraknya habis sudah lepas saja cari yang lain. Kalau saya pribadi sih saya bukan bukan orang yang pro terhadap STY atau bukan orang juga yang kontra terhadap STY gitu. Kalau STY bertahan ya bagus. Kalau STY dilepas ya udah karena memang sejak dulu kita mengikuti timnas Indonesia pun dinamika seperti itu udah jadi hal yang lumrah. Gitu, termasuk ketika orang udah mulai cinta dengan Luis Mia, tapi akhirnya dia dilepas dan orang mulai kesel, ulang masyarakat mulai kecewa dengan PSSI, tapi muncul STI akhirnya berpaling jadi ST lover dan sekarang isunya nanti misalnya ST pergi pun pasti akan ada uh, arus deras yang menentang, yang memprotes sebagai macam gitu, tapi nanti setelah ada pelatih baru dan mungkin lebih baik ya pada akhirnya semua akan terlupakan begitu aja. Jadi kalau kalau saya melihatnya ya bukan sebuah hal yang aneh atau bukan sebuah masalah juga kalaupun STI bertahan atau enggak itu itu kalau dari sisi subjektif saya gitu. tapi kalau dari sisi objektif kalau melihat dari apa yang dijanjikan STI memang nilai minusnya itu lebih besar karena STI belum meraih gelar gitu. itu sih sebenarnya kalau dari uh, sisi objektifnya karena memang yang membuat PSSI memilih STE itu karena dia menjanjikan gelar. Sejak awal dia janji akan memberikan gelar ke Timnas Indonesia, bahkan dalam waktu singkat, tapi 2019 mulai kerja akhirnya 2020, lalu lewat lagi 2021, walaupun ketika itu bermasalah karena terkendala COVID, jadi hampir banyak agenda yang berantakan, tapi setelah itu mulai ditata lagi, terutama di kepengurusan baru ini. 2022 lewat, 2023 sekarang masuk, masih belum meraih gelar juga. Nah, satu-satunya gelar yang mungkin didapat SE sebelum akhir tahun ini kan Piala AFF U23 ini gitu. Sebelum nanti mungkin dia masuk lagi ke Piala AFF Senior gitu, tapi ini jadi salah satu jadi tolok ukur STI apakah dia bisa mendapatkan rapor hijau atau enggak dari yang mungkin nggak dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya yang penggemar sepak bola Indonesia tapi dari setidaknya dari para pemerhati sepak bola atau pengamat-pengamat yang belakangan selalu mendesak STI untuk mundur segala macam STI gagal STI uh, bisa kasih gelar dan sebagainya setidaknya itu yang diperlukan STI oke okay. bayangannya seperti itu mungkin kalau dari teman-teman ada yang sudah mengikuti tadi sejak awal penjelasannya mengenai polemik stay out, stay stay yang belakangan kembali diramaikan oleh uh, Akmal dari Save or Soccer gitu. Ya, dari teman-teman pasti punya pandangan lain, pandangan sama atau berbeda itu bisa jadi merupakan warna lah dari ini, dari dinamika di sepak bola Indonesia. Jadi bukan sebuah hal yang luar biasa juga ketika ada perbedaan karena di Indonesia itu perbedaan sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang lazim kalau tetap ading pro STI karena STI progresnya bagus STI bisa bawa ke Piala Asia dan sebagainya bla 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 ya benar, benar aja kalau kita melihatnya secara progres secara bagaimana dia membentuk uh, dasar-dasar tekniknya para pemain itu ya apresiasi angkat topi untuk STI tapi kalau tolak ukurnya adalah prestasi, prestasi yang berupa trofi atau berupa gelar, ya memang STI belum berhasil. Ya, kita akui saja itu seperti itu. Uh, Oke, okay. di sini ada Mas Fir yang menemani saya, mungkin dia tadi. Ya, semoga nggak up tiduran ini Mas Fir. Sejauh ini pandangan Mas Fir tentang polemik STI out, STI stay, itu apa? Polemiknya ya apa ya, dinamika sepak bola dunia sih Mas apalagi sepak bola Indonesia yang sangat berdinamika sampai nggak bisa dipegang sebuah kayak patokan yeah. gitu kayak siklus itu nggak ada di sini kayaknya <laughs> kayak pergantian ketua atau exco itu bisa ada siklus positif itu kan nggak bisa dipegang di sini cara data kan nggak bisa juga tergantung moodnya yang terpilih siapa antar kebijakannya apa beda ketua <laughs> beda kebijakan beda aksi padahal targetnya kan aslinya ya sama tapi implementasinya udah carut marut 
Dan yang kedua, ya aku nganggap hal yang wajar sih. Ya bola Indonesia tuh kalau nggak ada ribut-ribut tuh kayak bukan Indonesia lah. Yeah. Semua hal diributkan. Sampai ke bola. Hal di bola yang nggak harusnya ribut bisa jadi ribut. Apa ya mas ya? Aku bilangnya stay in atau, eh stay in, stay atau out. Aku lebih kasih kesempatan dulu dia berkiprah di, apa ya, kelarin kontraknya dulu aja lah. Dia kan masuk 2019 nggak langsung ini kan ubah ubah kompetisi kan karena sempat terhenti karena COVID. apa ya covid mm-hmm. dan itu ya pengaruh banget mas menurutku iya, karena okay. kompetisi kita berhenti terus kita nyetorin pemain kita ke Piala Asia yang baru-baru aja uh-huh. itu kan kayak apa ya, secara poros pemain ini masih apa ya belum belum Kemistrinya tuh nggak nggak kayak Inggris atau Gary Harry Kane atau Itali dengan siapa back backnya yang gaek gaek, kan nggak se itu ada patokan utama kan apa ya namanya tulang punggung yang bon bener bener bon itu nggak ada. Terus aku lebih ke kelarin kontraknya dulu deh dia berprestasi apa nggak berprestasi terserah kebijakan PSSI. Yang Nanti penting sampai ya, akhir tahun apa kabarnya sih ada perpanjangan lah sampai Piala Asia kelar kan Januari. 2024. Hmm. 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 Kita lihat di Piala Asia. Kan namanya penyusunan kan pasti ada namanya final kan. Hmm. Penyusunan hmm. kan dari awal dia masuk sampai finalnya yang ditunggu-tunggu. Hmm. Bomnya apa? Duarnya itu ya pas Piala Asia karena dia juga kan yang mengantarkan tim ke Piala Asia kan. Ya, betul, betul. Dan entah dia atau Indra Safri yang menangani timnas itu kan ya kehebatan federasi kita kan yang sangat bisa dipegang banget <laughs> secara tugas yeah, yeah. dan luar biasa <laughs> oh, kalau kalau jadi st ya hmm? federasinya ruwet dah bilang gitu aja ke publik katanya ini katanya ini ya, seru ini seru ini itu ketika dia sudah siap ah, aku dipecat dipecat lah gitu <laughs> tapi ya satu yang ku nilai dari st adalah bagusnya adalah Kalau semua pelatih tuh emang ngebak, tugasnya ngebakar semangat pemain, ngasih mm-hmm. pengarahan mentalnya, psikologisnya. Tapi STI itu apa ya? Aku ya bisa dibilang ya bu nggak nggak ngefans ngefans banget lah. Mm-hmm. Tapi aku melihat para pemain tuh kayak terbakar gitu semangatnya. Tapi terbakar yang nggak terbakar secara sembrono ya, cuma meledak-ledak semangat doang. Tapi apa ya? Secara fisik sama secara pemahaman tuh. nggak ada itu adanya cuma gerusa gerusu <laughs> tapi iya. dia mendisiplinkan pemain mm-hmm. dari hal-hal yang menurut kita sehari-hari kayak nggak boleh telat nggak boleh ini nggak boleh itu itu dia bener-bener straight sama kayak Steve G waktu ngelatih Aston Villa tapi oh, iya. kalau Steve G di Aston Villa kan iya mas dia pemain nggak iya. datang dendanya berapa ribu pound sterling gitu mm. terus nggak ikut latihan berapa sanksinya Wah, latih muda, sosokan. Ya nggak sosokan sih mas, disiplin itu perlu sih. Iya iya. Profesionalitas. Nggak peduli entah dia orang lama di situ ya peraturan ya peraturan. Tapi aslinya Jerat kan gagal total kan. Iya. Di Villa sampai dipecat. Dia menanamkan rasa disiplin itu. Kedua fisik. Pemain kita udah kayak kuda mainnya. Iya aku yang Takjub itu waktu lawan Thailand itu emang pelatihnya Pak Indra Safri. Mm-hmm. Mm-hmm. Harus kita akui ini tuh ya kehebatan Pak Indra Safri. Tapi kan siksaannya kan dari ST. Iya, kan itu lulusan-lulusan pas uh-uh. di proyek Korea, di Piala ya. Dunia U20 uh-uh. juga kan kebanyakan uh-uh. di klat Korea kan, di yeah. klat wajib militer. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> ya harus kita akuin kita bisa main 120 menit. Meskipun ya ada ada blunder blunder, tapi seenggaknya kita bisa bounce back. Kita bisa ngelawan sampai akhirnya kita juara tanpa adu penalti. Iya, itu sih poin plus banget. Poin nilai, nilai sebelum adik. sebelumnya pemain kita itu dipancing emosinya udah berasa kayak mau ayo tawuran kita tawuran. Udah lupain bola dulu tawuran kita. Iya. Ikat Abdu ketika Mm-mm. ngajak berantem pemain Thailand. Mm-mm. Lupain bola dulu, taekwondo kita. <laughs> Terus, menit 60-70, kedodoran udah. 
kan pergantian pemain kan nggak bisa semuanya kan bisa diganti kan mm-hmm. atau sepuluh pemain nggak bisa diganti kan ya ada beberapa pilar yang nggak bisa diganti mungkin itu pemain apa ya tumpuan atau posisinya itu dia sentral atau dia dibutuhkan secara karakter kayak playmaker mm-hmm. atau apa itu tukang gedor Nomor 9 ya. atau back tengah uh-uh. ya. Kalau sayap atau back sayap menurutku ya wajar lah kalau diganti Stamina mereka kan ya, udah kayak setrika kan Jadi ya. maju mundur <laughs> Dan ya, ya. Ya, aku melihat ya. mereka udah kayak kuda Mas Ya betul Tetap betul fokus banget. Apalagi itu kayak Thailand tuh kayak Indonesia Indonesia kayak Thailand waktu final SEA Games tuh Thailand udah ngos-ngosan, kepanjing em- bisa diajak tawuran, <laughs> kecolongan waktu build up, itu Irfan <laughs> jauh hari, dia bisa nyolong dan sampai finishing setenang itu kan, ini nggak aku temuin di sebelum-sebelumnya ini. <laughs> iya, bahkan, ya. bahkan eh, Irfan jauh hari ya, yang, yang duduk mm-hmm. di pojokan, mm-hmm. yang terus dia ngakuinya, <clears throat> kenapa nggak ikut? Ya jauh, males, <laughs> udah capek, lagi biar aja lah, nanti daripada bermasalah. <laughs> <laughs> iya sih, aku iya. lebih nyorotin ke fisik ya Fisik, mental, sama disiplin Itu Aku angkat topi oleh itu mm-hmm. Gak perlu diragukan Dan aku mungkin bilangnya STG itu untuk Apa ya mas Emang the, apa ya, dasarnya emang Indra Safri Menemukan para pemain-pemain dari bawah Tapi kan udah habis kan generasi itu Kayak Evan Dimas ya, ya. Sebelumnya Sekarang ya, kan yang bener-bener terakhir, Witan ya, mm-hmm. generasi terakhir ini mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kalau yang terbaru kan ya Sekarang banyak nama-nama yang bisa kita sorot Karena Liga udah mulai Ada kemajuan kan Pemain ya. muda udah Kalau ini the real ya Bagus ya kebijakan PSSI Menggunakan pemain usia 23 itu diharuskan Di satu babak itu Ini PSSI yang aku cinta Karena ada ya. proyeksi kan Untuk regenerasi Dan STI berani potong generasi Itu yang di luar nah. nalar Aku kayak Anjir ini lagi prime-primenya di luar negeri loh. Negaranya para juara kadang udah sepuh masih dimainin. Karena butuh karakternya dia. Hmm. Ini berani-berani banget. Tapi ya, kalau diambil nilai positif ya, kita nggak harus sepaham dengan apa tujuannya. Tapi kan tujuannya untuk kebaikan. Dan dia kalau ada kesalahan, dia, dia siap menerima kesalahan itu dari kebijakan dia kan. Hmm. Karena dia dikontrak secara profesional dan bukan nggak ada embel-embel. Ini demi ke negara, dia negaranya Korea kan? Iya, nggak ada urusan. Yang penting tujuan gua adalah prestasi. Uh-uh. Gitu. Uh-uh. Dan dia bisa apa ya, Mas? Kalau bangun rumah tuh bikin pondasi itu pondasi yang apa ya? Kalau untuk rumah dua lantai itu dia bisa pakai pondasinya semen-semen batching plan yang buat jetty, buat dermaga, <laughs> terlalu kokoh, terlalu bagus. Kalau untuk pondasi ya. Sekarang kan tinggal bangunannya Udah kebentuk Finishingnya Supaya cantik ya, benar. Dan pujian Pujian dari tetangga atau orang lain Ih rumahnya bagus Ih rumahnya ini Itu kan adalah prestasinya Yang dibutuhkan sekarang ya tinggal prestasinya itu Pujiannya Kalau ya, aku benar. menganalogikan Ini rumahnya sudah bagus Bangunan udah ada udah, Tata letaknya udah pas Sirkulasinya udah pas Tinggal nyari Ini bagus nggak sih rumah ini? Itu point of view-nya kan dari orang lain kan? Point of view-nya itu adalah juara. Mm-hmm. Benar. Ya. Benar, Pak Jarki. Patokannya, iya, kalau emang kita bermental juara, aku pribadi, jangan minta STI. Iya, benar, benar. Karena sebenarnya terlepas dari apakah memang dia menjanjikan gelar juara atau enggak, tapi gimana... tujuan atau visi misi yang yang pingin diterapkan oleh PSSI gitu sebenarnya emang ingin langsung juara atau atau pingin membangun sebuah timnas yang masa depannya berkesinambungan kan gitu kan uh-huh. kalau cuma instan juara ya udah langsung ambil pemain yeah. diaspora Fran dari mana Broncos, Nigel Dijon, Rangers <laughs> nah iya langsung langsung juara sekali dua kali ya mirip kayak ketika Singapura juara dengan Agus Kasmir gitu kan Kasmir, Timothy Dixon terus siapa Fahrudin Mustafi dan lain-lain uh-huh. itu juara dua kali ya kalau nggak salah setelah itu mm-hmm. kan singkatku Singapura setelah itu benar-benar stop uh, naturalisasi langsung mulai uh, fokus ke pembinaan karena ketika itu Singapura benar-benar ngerasa wah ini kita juara tapi kedepannya gimana ini pemain udah pada uzur-uzur udah pada sepuh gitu 
Nah, itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan nah, ini dari Mas Jatki juga mungkin ada pendapat. Oke. Okay. Mas, ayo Mas, silakan Mas. Ya, Mas Ir. Ya, gimana nih Mas Jatki? Stay stay berarti Mas ya. Ya, stay lah. Apa lagi nah. yang ditanyakan sama STI? Kalau ya. mau nanya gelar, saya seperti yang saya bilang, badminton aja. <laughs> Iya <laughs> nggak usah nggak usah sepak bola nggak usah ini lah mendingan yang iya. olahraga olahraga perorangan apa? Saya saya berani bertaruh 10 tahun nggak 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 bakal ada gelar Asia. Saya yakin hmm. itu. Tapi kalau mau 10 tahun ke atas insya Allah ada. Udah malah ke Piala Dunia mungkin mungkin bisa kali ya gitu. Iya karena timnas ini begini ya kalau kita tuh datangin apa maksudnya gini kalau Timnas itu pemainnya dari klub-klub. Jadi pemain tuh datang latihan itu tinggal nyari formasi aja. Itu uh-huh. kelas Eropa loh ya, Mas yeah. Ir ya. Tapi yeah. kalau uh-huh. Indonesia ini STI harus nyari lagi. Ini benar nggak dia ngumpan ya? Ini benar nggak dia ngoper? Benar nggak ya dia ngelangkah? STI masih seperti itu gitu loh. Tapi beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa itu pelatih tinggal matangin formasi, nyari posisinya, gimana ngegolinya. Tapi kalau saya kan kayak gitu selama ini. Bayangin dia loh. Dia ngebangun yang dibilang Mas Per tadi. Mulai dari mentalnya, cara bermainnya, semangatnya yang luar biasa. Dan itu nggak ada di Eropa gitu loh. Cuma ada di Indonesia. Jadi saya bilang kalau saya mau gelar nggak bisa. Ya hmm, harus itu sak- ini sak- pelan-pelan. Saking bobroknya sepak bola Indonesia. Jadi mau mau nggak mau ya, ya ini harus dari nggak bobrok banget, mas. Nih. Apa tuh? Kurang update. <laughs> terlalu halus mas budaya ya. timur mas kita budaya timur oh iya kata-katanya yeah. sopan santun ya iya mm-hmm. <laughs> uh, yeah. makanya ketika kalau aku pribadi sih mirisnya tuh ketika STI itu kan membangun teknik dasar pemain ya dari passing shooting dan mm-hmm. lain-lain tapi ketika pelatihan itu diterapkan di level senior itu kan miris harusnya di senior tuh udah nggak lagi latihan dasar udah tinggal taktikal udah tinggal ya membentuk fisik lah lebih baik strategi nah kalau kalau senior itu masih ini kan berarti masalah banget dari dari ini ya mulai dari bawah ke atas ya itu ya iya makanya kalau kita lihat mas ir sekarang yang dari timnasnya sty itu main di klub coba lihat mainnya udah punya karakternya gitu loh ini maksudnya kalau di posisi ini dia udah punya karakter seperti ini memang harus seperti ini gitu loh mm-hmm. Tapi kalau yang dari klub main di timnas, wah diubah-ubah lagi sama STI. Enggak sesuai ini, ini bukan seperti ini. Mm-hmm. Tapi itu luar biasa STI sih ya itu gitu loh. Kalau mm-hmm. ada netizen yang bilang dia out, ya dia nggak ngerti sepak bola. Mohon maaf Mas ya. Rata-rata sih kalau setahu gue ya, kalau yang bilang-bilang out tuh di kalangan-kalangan yang mungkin lebih elit. Kalangan-kalangan mungkin yang nggak suka soal STY naturalisasi, kalangan yang nggak suka STY nggak ada gelar, gitu mungkin pemerhati lah atau pengamat lah dan lain-lain, gitu. Tapi ya itu balik lagi sih targetnya ya. tuh maunya apa ya PSSI gitu kan? Tapi memang gelar ya targetnya Mas Ir. Sebenarnya yang jadi seingatku ya, yang jadi perdebatan itu karena ketika waktu dia di head to head sama Luis Mia. Cuma dia yang berani menggaransi akan meraih gelar itu. Itu yang selalu di, jadi, jadi serangan banyak orang untuk ST itu. itu Yang selalu dijadikan bahan untuk menyerang ST. Oh, berarti Luis Mila tidak, tidak uh, taruhan untuk gelar? Iya, kalau Luis Mila dia nggak nggak menjanjikan gelar. Ya, ya kalau menurutku sih wajar karena ya, Luis Mila udah pernah udah pernah nah, jadi udah tahu masalah ini di Indonesia kayak gimana. Nah, kalau STI mau datang. STI mau karena ya mabok. <laughs> Ketika Yang itu penting STI, daya aja. STI patokannya senior ya, Pak Kang Sil. Wah, bisa lah Pak Kang Sil aja, bisa kok gitu kan. Terus pas dia terjun ke sepak bola Indonesia, waduh, mati aku nih. Urusan kan kontrak ini sepak STI bolanya kayak sih, gini mas. gitu. Iya, urusan kan. kontrak ini yang lucunya STI di sini sih kalau aku hmm. tinggal hmm. yaya aja padahal pemain kita kan ya sorry itu si kelas tarkam kalau latihan passing lagi di timnas tuh hmm. kalau kalau pelatih klub mah udah nggak mikirin oh, passingnya tuh belum bener atau apa latihan dulu ayo latihan passing yang pelatih klub nggak hmm. mikirin itu udah lebih 
targetnya kalau nggak bisa passing ya udah nggak gue pakai nggak gue pakai udah keluar gitu. dan STI ini lebih ngemban ini bukan hanya target juara tapi lebih ke tanggung jawab moral dan masa depan tim ya. nas ya. karena dia kalau ngebang ya benar-benar dari pondasi betul kalaupun nanti STI out Ya semoga apa yang sudah jalan yang dijalankan STY itu dilanjutkan. Gak hancur ya. Mm-hmm. Ya, dan bisa dilanjutkan. Ya itu aja sebenarnya doanya kan. Tapi harapannya tetap tetap stay lah. Iya, benar-benar. Karena kalau di kita sih ya, di Indonesia tuh ciri khasnya tuh gampang. Ketika ganti buka pengurusan, nah ini nasib pelatih timnas biasanya nggak aman gitu. Karena ketika Luis Mila akhirnya dilepas pun itu kan ketika pergantian kepengurusan ke Pak Iwan Bule gitu. akhirnya dilepas nah, Pak Iwan Bule milih STY nah untungnya ketika Erick Thohir masuk itu kan sempat muncul juga kan Erick, Erick Thohir agak-agak kelihatannya naga-naganya istilahnya kayak udah mulai meragukan tapi karena desakan dari apa dari netizen dari masyarakat tuh deras banget STY stay 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 Kayaknya itu yang mendasari Pak Erik tuh akhirnya, ya wes, kasih kesempatan lah ini, coba lihat nih Piala Asia gimana, gimana gitu. Kayaknya sih gitu. Mana nanti kalau ganti ke pengurusan lagi ya, bisa di ujung tanduk lagi, itu kecuali memang prestasinya bisa benar-benar luar biasa. Itu sih yang Indonesia jeleknya. Masih pelatih tergantung pengurus. Tetap, tetap hmm. masih harus ya. sampai di setidaknya Asia ya setidaknya uh, Piala Asia nanti <tuh> ya walaupun nanti nggak dapat gelar toh saya yakin nggak 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 bisa terlalu jauh di Piala Asia saya yakin itu lolos di fase grup aja sudah alhamdulillah luar biasa itu udah itu udah luar biasa loh iya kalau dengan <tuh> level <tuh> kita <tuh> iya betul mas ya dulu dua, kita terakhir 2007 kan ah, ah, hmm. dan itu kita cuma bisa menang sama Bahrain sama siapa ya itu aja kayaknya mas ya Bahrain aja. Iya, iya. Setelah, setelah itu kalah semua kan? Kalah. Kita tuh <laughs> tiga kali ikut. Yang per, yang pertama tuh kita nggak bisa menang. Yang kedua kita menang sekali tapi gagal juga di grup. Terus terakhir ya itu menang sekali lawan Bahrain itu tapi gagal juga kita lolos gitu. <laughs> itu itu jadi tuan rumah tuh kalau nggak salah. Iya tuan Berbuat rumah itu. Hmm. Waktu itu uh, latihannya tuh ke Samarinda tuh Mas Ir. Oh iya. Ke tempat ya. daerah Macet ki. Iya. Mm-hmm. Oh, sama ya kita ya. lihat lah ya saya ya masir sampai di inilah piala asia lah ya harapan gue sih itu paling nggak ya kalau yang piala AFF U23 ini sih aku nggak ini ya nggak ekspektasi mau juara ya bagus mau nggak juga ya wus lah nggak jadi patokan ya. gitu ini yang penting untuk... nanti besarnya mungkin piala AFF ini cuma motivasi pemain aja ya untuk lebih besar lagi dan bisa naikkan harga <laughs> Iya bisa. Uh, ini juga sih mau nambahin Piala AFF ini juara. STY oh. tambah pusing. Kenapa tuh Mas Pir? Iya bensinnya makin kaya. Oh. Iya. Kedepannya kan ya bingung siapa nih siapa nih yang mau dipasang. Iya. Berwarna kan. Bener. Nanti takutnya. Dari aspek positifnya ya tuh ya. Pusing lawan, tapi yang positif. Mau lawan Portugal nanti udah ada pemain yang berkuar-kuar bakal main ternyata nggak dipanggil nanti. Kalau Argentina kemarin kasihan jadinya. Berarti kalau dari Mas Bir sama Mas Jatkin ya opininya sudah hampir senada lah ya. Stay stay dengan alasan progres yang ditunjukkan bisa memperbaiki sepak bola Indonesia dari level dasarnya, teknik dasarnya sampai ke permainan secara taktikal, secara teknik udah lebih baik. Jadi ya diharapkan stay stay walaupun nantinya meraih gelar atau enggak tapi tolak ukurnya adalah progres pencapaian setiap turnamen itu selalu ada progres gitu ya mas mas ya yes kalau enggak ini udah satu jam lebih dari mas Pir sama mas Jatkin terima kasih ya, banyak terima banyak ya semoga para pemangku kepentingan kita mendengar apa yang diinginkan oleh orang-orang masyarakat umum dan orang-orang seperti Akmal dan lain-lain mungkin mulai inilah mulai membuka hatinya. Oke, kalau gitu saya tutup room ini. 
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. <tuh>